Part 5! <laughs>papunta sa Facebook. By the way, shout out po dun sa mga nagre-request nitong video na to. And isa po dun sa mga most recent requesters is si Nepalisiana, Nepalisiana Family TV. Ang sabi niya, gaming naman, sending my support. Nagbibigyan natin. Dun po sa mga gusto ng iba pang content or meron kayong idea, comments, questions, suggestion, comment lang po kayo sa baba. And syempre, dun naman sa mga bago sa video natin ito, please don't forget to click the subscribe button and hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. Simula na po natin. Alright, siguro naman po nakikita natin yung emergence ng trend ngayon uh, sa pagpo-post ng mga videos sa Facebook. Diba? Dati, personal videos, tapos napunta sa challenges, and lately, naging uh, mobile streaming platform na rin. Hindi naman natin masisisi yung mga content creators na gusto nila mag-stream ng mobile phone kasi merong... May, may pera doon. <laughs> Again, kilala naman natin sila Dogi, si Chooks. Uh, yung team pa yaman pro team, syempre nandyan din, di ba? Bukod sa kumikita ka na, nag enjoy ka pa sa ginagawa mo. Ngayon, dito sa video natin na to, titignan natin or hahatiin natin sa dalawang parte. Una, meron tayong background na game na ni-stream natin. Pangalawa, meron tayong image. And uh, again, of course, using OBS, papuntang Facebook. Now, first thing, paano po ba natin makokonekta yung uh, cellphones natin, mobile devices natin, papunta sa mga machines natin or computers natin wirelessly? Yung conventional setup nito, maglalagay ka ng adapter, tapos papunta sa computer mo, dapat yung computer mo merong input card para makakapture niya yung mobile device feed mo, papunta sa computer na pwede mong i-stream. Ha! Habang proseso. Pero ngayon, download po muna natin yung software na tinatawag na Air Server. Punta lang po tayo ng Google, type natin Air Server. Okay. Click po natin yung download. And then, piliin natin kung anong klaseng operating system yung gamit natin sa computer natin. Windows or Mac. And in my case, um, naka-Mac po ako. So, Mac yung gagamitin ko. Once na download, install lang po natin siya. Okay, ano yung Air Server? Isipin na lang natin na ito yung software na tumatanggap ng kahit anong video feed, audio feed na nanggagaling sa mobile device natin. Ano? Siya yung tumatanggap nung binabato ng cellphone natin, paano siya gumagana. Meron silang isang common factor. Dapat parehas sila, yung computer mo and yung cellphone mo, yung mobile device mo, dapat parehas sila nakakonekta sa same router or access point. Gets? So, na-install na po natin yung Air Server. Mabilis na process lang yan, actually. Ang pinaka-importante po siguro dyan, set natin yung name para alam po natin mamaya kung saan ko-connecta yung telepono natin. Meron siyang free version, meron siyang paid version, but on this case, kung sakaling magta-trial lang tayo, simulan natin sa free version. Ngayon, pagkatapos nyo pong na-install, kunin nyo po yung telepono nyo. Again, dapat nakakonekta sila sa same Wi-Fi network. And then from there, makikita nyo po yung screen mirroring sa control center ng Apple or iPhone. Uh, sa Google naman, meron siyang cast. Pwede kayong gumamit ng home application from Google na download po yun sa Play Store. Um, in this case, naka-iPhone po tayo, naka-Apple tayo. So, papakita ko na rin kung paano yung process ng mirroring pag naka-iPhone. Punta po tayo sa control center. From there, makikita natin screen mirroring. Click lang po natin yun. Pagka-click po natin doon, lalabas po yung mga available catch points o yung mga pwede natin pagbatuhan ng signal. And on this case, kaya nabanggit natin kanina na dapat importante yung i-rename natin yung computer o yung air server natin para alam natin kung saan tayo kukonect. Since nakikita na natin siya, click natin yung pangalan ng computer natin na yun. Ngayon, open natin yung OBS. Alright, so andito na po tayo sa OBS. And again, yung OBS po is a freeware. Pwedeng-pwede natin siyang i-download for free. Ano? Now, in this case, meron na po tayong scene by default. Meron siya talagang ganon. And uh, maglalagay lang po tayo ng camera para naman na kahit pa paano, eh, nakikita niya yung kausap niyo. 
Uh, kung gusto niyo pong malaman kung paano mag-setup nito, ilalagay ko po sa taas yung link. Um, pwede niyo pong i-check yan kung paano niyo maiko-connect yung OBS niyo papunta sa Facebook para makapag-Facebook Live. Ano? Video capture device, i-add natin, lagay natin, webcam. Ngayon sa device, of course, pipiliin natin yung webcam natin. On my case, again, kaya may FaceTime HD camera dito kasi po naka-laptop ako, which is yung built-in camera. Pag meron tayong USB camera, madadagdag lang siya dito. Logitech Brio. Alright. Um, sa preset, ilalagay ko rin po 1920-1080 para Full HD. And just click OK. So, meron na po tayong camera for full screen. Gawa lang po tayo ng pangalawang scene by adding the plus button. Kahit scene 2, pwede na yan for testing purposes. And then, i-add lang po ulit natin yung video capture device. Which is yung existing na webcam natin. Ngayon, ang kiklik natin is add existing. Remember, nadagdag na po natin to kanina. Bakit naman natin dinoble ngayon? Itong second setting po natin, yung scene 2, i -re resize natin yung camera natin ng medyo mas maliit ng konti. By the way, may, may mga pickers po yan sa gilid, no? Um, yan po yung idadrag nyo para kung gusto nyo lakihan, litan, or kung gusto nyo palitan ng pwesto, pwede rin naman. So, meron tayong scene 1, which is naka-full screen yung camera natin, and meron tayong scene 2, which is mas maliit, Ngayon, since naka-mirror na po yung telepono natin kanina sa air server na sinetup natin, ang gagawin lang po natin is papalabasin natin siya yung window na yon dito sa ating OBS layout dun sa canvas natin by clicking the plus button. Na po, dito sa sources, click plus, and then window capture. Tandaan po natin ha, window capture hindi display capture kasi ang gusto lang natin i-capture is yung window ni air server at hindi po yung buong display ng laptop natin. Ano? Window capture, air server, kahit ano pong pangalan, pwede nyong ipangalan dyan. Ha? Okay. After creating air server, i-check lang po natin to both para lalabas yung available options na hindi listed. Dito po sa list, under window, hanapin po natin air server. Ano? Lalabas po yan dyan. Click natin. And exactly, ito na po yung mobile phone natin. Kahit kontrolin nyo yan, makikita nyo yan dyan. Ano? Click OK. So, by right, ganyan po ang kakalabasan niya. Bakit ganyan yung kinalabasan niya? Kung titignan nyo po, under sources, yung precedence is nasa ibabaw yung air server. Ngayon, ibababa lang po natin siya or yung webcam iaangat natin, gagawin natin nasa itaas by clicking the up and down button. Ibig sabihin, kung ano po yung nasa pinakaibabaw, siya yung nasa foreground ng canvas natin. Baba po natin siya by clicking the down arrow and kita nyo po, umibabaw na ulit yung webcam. Bakit ganyan? Kasi po naka-portrait pa po yung telepono natin. Diba? Okay. Bukas po tayo ng game. Um, wala nga ganong game. Pero meron ko isa dito. Yung CSR. Aha. Aha. Wirelessly, nagpipresent na po tayo. Medyo ayusin lang natin yung canvas. Ano? I-resize lang natin to. Ganyang ganan. I-resize lang po natin siya or i-move natin siya kung saan natin gusto pumunta. Bakit hindi sakto? Um, apparently, kasi ganun po yung uh, dimension ng iPhone. Medyo mahaba. Ngayon, kung gusto nyo ng saktong mobile devices, I would say, mag-stick po tayo dun sa 16 by 9 aspect ratio ng mobile devices. Pero, again, for testing purposes, ganito po yung mangyayari. No? Kung makikita nyo, kaparehas nung nakikita nyo sa screen yung pinapakita ng cellphone ko. <laughs> Para saan naman yung scene, scene 1 and scene 2? Remember po kanina gumawa tayo ng scene 1 kasi normally sa start ng mga stream 
nagsasalita po muna yung streamer ng full screen. Ngayon, habang nag stream tayo, para walang pated or seamless yung mangyayaring transition between your stream and different scenes, ikiklik nyo lang po itong scene 2, magpapalit na po yung makikita ng pinag i streaman natin. Ano? Pwes ko lang eh, hindi naman ganyan yung hindi naman ganyan yung gaming setup ng mga game streamers natin eh. Naka-incorporate sila dun sa picture. Remember kung natatandaan nyo po dun sa last video na sinabi ko, kailangan naka-green screen tayo. Try natin humanap ng green screen ngayon. Eh, hindi ko po alam kung saan humanap ng green screen. Hanap na lang tayo ng pader na green. Yun. Dito tayo. Meron po tayong pader na green, no? Ah, nakita ko lang to. Pero, hindi siya talaga yung green screen na dapat ginagamit natin. Pero siguro pwede. Giniagawa mo! Pero siguro pwede na to. Para lang mapatunayan natin, totoo yung sinasabi natin. Um, pwede na to. Pang testing lang naman, eh. So, meron na po tayong para-para ang green screen. Um, buti na lang merong may pader dito na green. <laughs> Ang gagawin po natin dito next is, i-click po natin yung webcam, right click, and then add filters. Ano po? Okay. Para pala akong magpapatubay ito. Um, add filters. Pagka-add po natin ng filter, punta tayo sa chroma key. Click OK. So kung napansin nyo, nawala po yung background na green natin and ni-replace niya ng parang black or grayish na background which signifies yung transparency, ano? Medyo i-adjust lang po natin to yung mga keys dito para ma-apply mamaya kung ano yung tamang setting para sa atin. Ngayon, sa baba po meron pang mga options yan, may mga sliders. Kung nasa sa inyo po, i-adjust nyo na lang or itimpla nyo na lang yung tamang timpla na, na gusto nyo na applicable sa inyo and then from there, close natin. O, oh, diba? Akalain nyo yun. Nandito na ako ngayon sa loob ng game stream natin, diba? At this point in time, pwedeng-pwede na po tayo mag-stream ng game natin. Balik na po tayo doon sa isang kwarto kung saan merong malaking TV na hindi naman natin ginagamit. So, itest nyo po ito, paglaruan nyo kung anong applicable sa inyo. And uh, try natin mag-stream either YouTube or Facebook. And uh, kung meron po kayong iba pang comments, questions, suggestions, or gusto nyong susunod natin content, comment lang po kayo sa baba. And by the way, meron pa po palang pangatlong part dito. Lagi natin i-enjoy yung ginagawa natin. Maraming salamat po sa inyong lahat and I hope meron na naman tayo na share na bago. Kung natuwa naman kayo sa video natin na to, please don't forget to click the subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. At next week, ano, kita-kita po ulit tayo alas 8.30 ng gabi, oras ng Pilipinas para sa isa na namang video. Mabuhay tayo mga Pilipino. Ay, last na lang po. Kung, uh, sino yung mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo. Hashtag DeanTV shoutout para po uh, mabasa ko kung sino man sa next video. Ano? Boom!